Was ist los bei Cannabis-Aktien? Bei der Boombranche des letzten Jahres gibt es exorbitante Verluste, zuletzt speziell bei kleineren Werten. Der Horizons Marijuana Life Sciences ETF hat in den letzten drei Monaten 21% verloren, während gleichzeitig die großen US-Indizes zugelegt und neue Allzeithochs erreicht haben. In diesem Video erkläre ich euch, was dahinter steckt und warum eine Cannabis-Aktie von den jüngsten Entwicklungen sogar profitiert. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Borsianer, willkommen auf meinem Aktienkanal, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich melde mich aus dem Urlaub mit einem Update zu Cannabis-Aktien, ähm, deswegen auch hier im Kifferhemd, das leider schon etwas eng geworden ist. Was fragt ihr euch vielleicht, arbeiten im Urlaub? Ja, die Pause macht ja auch keine Pause und meine befreundeten Lehrer sagen immer, Augen auf bei der Berufswahl, Armin, und Recht haben sie damit. Aber genug der Vorrede, was geht da ab bei Cannabis-Aktien? Zunächst ein kurzer Rückblick auf meine älteren Cannabis-Videos. Ich bin langfristig ja positiv eingestellt für die Branche. Mein Fazit im letzten Video im April, lautete ja April schon auch schon wieder drei Monate her jetzt, lautete ja aber auch, bei der Herstellung der Blüten wird sich ein gnadenloser Konkurrenzkampf entwickeln und damit auch ein enormer Preisdruck entstehen. Nicht anders als bei Tomaten oder Paprika. Und diese Phase des Preisdrucks, die ich da erwartet habe und die eigentlich allgemein erwartet worden ist, auch in der Branche, könnte nun aber schon unmittelbar bevorstehen, schneller als von vielen erwartet. Denn im Cannabis Mekka, Kanada, wo ja Cannabis seit Oktober komplett legalisiert worden ist, stagnierte in den letzten Monaten überraschend die Nachfrage. Und gleichzeitig fahren ausgerechnet jetzt die Hersteller die Produktion extrem nach oben. Die Top-Produzenten verdoppeln quasi ihre Produktionskapazitäten und auch ihre Produktion selber von Quartal zu Quartal. Und die Läden können gar nicht so viel Angebot aufnehmen, wie gerade auf den Markt kommt. Die Folge scheint klar, es droht ein Überangebot und stark fallende Preise. Und es scheint nur eine Frage des Wann, nicht des Ob. Und damit nicht genug geht es mit der erhofften Legalisierung in den USA auch nicht mehr wirklich voran. Von den drei Legalisierungskandidaten auf Bundesstaatenebene, die man ähm, zum Ende des letzten Jahres ausgemacht hat, nämlich New York, New Jersey und Illinois, gelang die Legalisierung nur in einem einzigen, nämlich in Illinois. Und auf föderaler Ebene hat eine Anhörung im Senat ähm, unrühmlich geendet, in der es darum ging, das Verbot der Kreditvergabe von Banken an Cannabisfirmen aufzuweichen. Da waren kaum Abgeordnete anwesend, es wurde überhaupt nichts beschlossen, also auch hier eine Enttäuschung. Hinzu kamen dann Einzelprobleme wie der Rauschmiss von CEO Bruce Linton bei Marktführer Canopy, unerlaubter Anbau und Import bei Cantrust, was in einer Beschlagnahmung von 5 Tonnen Cannabis endete und ein Warnschreiben eines US-Unternehmens Cora Leaf von der FDA, weil Coalif behauptet hatte, seine CBD-Produkte könnten schwere Krankheiten wie Alzheimer, Opioidentzug, Schmerzen und Angst zwischen bei Haustieren behandeln. Das ist aber wissenschaftlich überhaupt noch nicht bewiesen. Also es gab eine schlechte News an der nächsten. Was nun ist die große Frage? Zunächst mal muss jedem Anleger klar sein, dass der Cannabis-Sektor bereits seit dem ersten Kurspunkt 2016 von exorbitanten Kursschwankungen quasi heimgesucht worden ist. Ich habe hier mal den Langfristchart von Canopy rausgesucht, der zeigt deutlich diese extremen Schwankungen, ähm, die hier da sind. Phasen der Euphorie wechselt, wechselten sich regelmäßig mit panikartigen Verkäufen ab. Unter dem Strich steht trotzdem ein beeindruckender Aufwärtstrend, aber eben nur bei Marktführer Canopy. Bei Herausforderungen wie Afria, hier seht ihr den Chart, ähm, sieht das schon wesentlich durchwachsener aus. Die Aktie notiert wieder auf, auf dem Niveau von Ende 2016. Auch bei Afria hat es ja einen großen Skandal gegeben. Also man muss schon sehr, sehr genau hinschauen, wo man investiert bei Cannabis-Aktien. Und der zweite wichtige Punkt, den sich absolut jeder klar machen muss, habe ich auch in den letzten Videos immer wieder angesprochen, es ist wichtig, dass ihr bei der Auswahl eurer Cannabis-Aktien darauf achtet, welche Firmen technologisches Know-how und Patente haben. Und nicht darauf, wie groß die Anbaufläche ist oder die erwarteten Produktionskosten. Das spielt kurzfristig zwar auch eine Rolle, ist aber langfristig nicht entscheidend. Ich bin nach wie vor absolut davon überzeugt, dass der Cannabismarkt als Ganzes richtig groß werden könnte. Und zwar weltweit. Und dass gigantische Konzerne entstehen würden, ähnlich denen, die aktuell Marktführer bei Tabak oder auch bei alkoholischen Getränken sind. Aber das wird dauern. Der Punkt ist, Cannabis hat speziell bei Jüngeren ein überwiegend positives Image. Viel besser als Tabak oder Alkohol. Und hinzu kommt der Glaube und zu teilen ja auch der wissenschaftliche Nachweis, dass Cannabis eben auch eine Heilpflanze sein kann. Und so können viele ähm, 
den Gebrauch, den Konsum eben auch rechtfertigen. Der Mensch wird auch zukünftig gerne Rauschmittel konsumieren möchten und umso angenehmer, umso netter, wenn ich dann noch, sogar noch einreden kann, dass das Ganze auch gesund ist. Und ich denke, dass deswegen Cannabis vor einer großen, unter anderem deswegen Cannabis vor einer großen Zukunft stehen wird. Und es kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Durch die Milliarden, die speziell in 2018 in den Sektor geflossen sind, wird die Forschung massiv vorangetrieben. Es gibt Cannabis für den Freizeit gebraucht ja bereits in allen möglichen Darreichungsformen, zum Beispiel auch als cannabishaltige Getränke wie Bier, das high macht, aber eben keinen Kater verursacht. Und es wird dazu führen, dass unglaublich viele Menschen Cannabis konsumieren würden, die das heute noch nicht tun, weil sie nicht raus sind oder allgemein eben Cannabis nicht inhalieren wollen oder allgemein auch Tabak nicht inhalieren wollen. Und so können viele neue ähm, Nutzergruppen erschlossen werden. Entscheidend wird dabei aber sein, es müssen starke Marken aufgebaut werden und das bedeutet, es muss ein immer gleiches Nutzererlebnis geschaffen werden. Das heißt, der Konsument will, dass die Wirkung immer zum gleichen Zeitpunkt nach dem Konsum einsetzt und die Wirkung auch möglichst immer die gleiche ist, dass der Geschmack immer der gleiche ist, so wie beim Alkohol auch. Und bis jetzt ist es bis ja bekanntermaßen noch schwierig, weil oft nicht genau klar ist, wie stark das Kraut jetzt ist, das da geraucht wird oder wie genau es wirkt und das schreckt viele ab. Und genau in diese Forschung fließt zum Beispiel bei Canopy ungeheuer viel Geld auch durch Übernahmen. Und ich glaube, dass sich das mittelfristig auszahlen wird. Canopy hat einen First Move vorsprung und kann mit Hilfe von Constellation Brands, dem äh, Alkohol-Giganten, hier wirklich starke Marken aufbauen. Und das verspricht enormes langfristiges Steigerungspotenzial für die Aktie. Da bin ich nach wie vor davon überzeugt. Kurzfristig hat die Branche aber ein Problem. Wir sehen einen Wachstumsknick bei der Nachfrage, auch bei den Legalisierungsbemühungen in den USA, was gleichzeitig zu Überkapazitäten beim Anbau führt. Und gleichzeitig dauert es aber noch bestimmt zwei, drei Jahre, bis veredelte Cannabisprodukte wie eben zum Beispiel Cannabis Bier und Energy Drinks und was weiß ich alles reif für den Mainstream sein werden. Und die Folge wird sein, dass es eine heftige Marktbereinigung geben wird und viele der Importkömmlinge, die jetzt neu am Markt sind, wieder verschwinden werden. Wer investiert sollte deshalb wirklich nur auf die kapitalstarken Marktführer setzen, bei anderen Aktien drohen meiner Ansicht nach auch Totalverluste. Das zeichnet sich jetzt bereits ab. Wann genau der Zeitpunkt für den Einstieg bei Canopy und Co. richtig sein wird, ist wirklich schwer zu prognostizieren. Ich würde im Moment noch abwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Branche noch durch ein Tal der Tränen schreiten muss, ehe tatsächlich Besserung erfolgt. Vor 2021 ist meiner Meinung nach wohl nicht mit einer Legalisierung auf Bundesebene in den USA zu rechnen. Die Frage ist dann natürlich, was tun bis dahin? Und da gibt es nun ein Unternehmen aus dem Sektor, dessen Aktie sich erstaunlich gut hält. Das heißt Innovative Industrial Properties, US-Kurzel IIPR. Ich habe die Aktie in meinen Lesen im Breakout Trader bereits mehrmals vorgestellt. Das erste Mal schon im November letzten Jahres. Seither hat sich die Aktie verdoppelt. Ihr seht hier den Chart von IIPR. Und die Aktie ist seit den letzten Wochen ebenfalls etwas eingeknickt, hat sich aber seit Jahresbeginn immer noch mehr als verdoppelt und hat eine gigantische Langfrist-Performance. Äh, IPR, sag's mal auf Deutsch, ist die mit Abstand am besten performende Cannabis-Aktie in diesem Jahr. Und wenn ihr frühzeitig auf Aktien wie IPR aufmerksam gemacht werden wollt, klickt einfach unten auf dem Link zum Breakout Trader unter dem Video. Beim Breakout Trader läuft das weiter extrem gut in meinem Premium-Diensten Musterdepotwerts. Miss Microsoftware us kürzel SMSI hat sich hier in der vergangenen Woche aus dem Stand fast verdoppelt. Schaut es euch an, es lohnt sich wirklich. Aber zurück zu Cannabis, was macht IIPR eigentlich? Die Firma ist ein WAIT, also ein Immobilieninvestmentunternehmen, ein Real Estate Investment Trust. Ähm, es wurde erst 2016 gegründet und hat sich auf die medizinische Cannabisindustrie in den USA spezialisiert. Dabei tätigt IIPR sogenannte Sale and Lease Back Transaktionen. Das heißt, die Immobilien werden zur industriellen Nutzung erworben und dann an staatlich lizenzierte Cannabiszüchter ähm, für medizinische Zwecke und für einen Zeitraum von rund 15 Jahren wieder geleast. Und der Leasingnehmer ist dann für Instandhaltung, Grundsteuern, Versicherung, also für, die, für das ganze Management der Immobilie verantwortlich. Und das Attraktiv ist einfach, es gibt momentan kaum andere Anbieter in diesem Bereich und das ermöglicht IIPR enorme Margen. Die erwartete Rendite auf das investierte Kapital liegt im Moment bei 15,7 Prozent, die Kapitalkosten aber nur bei gut 3 Prozent. Das heißt, wir reden hier von Nettorenditen von über 12 Prozent. Andere Rates liegen im Bereich von maximal 1 bis 3 Prozent. Das müsst ihr euch wirklich vorstellen, wie krass die Unterschiede sind. Und hinzu kommt, dass IIPR noch relativ klein ist und auf Jahre noch 30, 40 Prozent wachsen kann. Und vor allem kann es seinen hohen Aktien den Kurs nutzen, um neues Kapital einzuwerben. Zunächst hat man, zuletzt hat man das Kapital um rund 10% Prozent 
erhöht, also auch die Zahl der ausstehenden Aktien. Und mit dem eingenommenen Kapital von 150 Millionen Dollar kann man aber seine Immobilienfläche jetzt fast verdoppeln. Das heißt, es gibt auch hier nochmal einen enormen Ertragshebel für die Aktionäre. Die Zahl der ausstehenden Aktien steigt stark unterproportional zum Gewinn. Entsprechend steigt der Gewinn je Aktie exponentiell an und damit auch der Kurs. Das wird natürlich nicht ewig so bleiben, die Konkurrenz formiert sich langsam, aber die Tatsache, dass die Legalisierungsbemühungen in den USA auf Bundesebene stocken, ist auf gewisse Art sogar positiv für IEPR. Denn solange die Banken im Cannabis-Immobiliengeschäft nicht mitmischen dürfen, bleibt IEPR quasi fast der einzige große Player in dem Bereich und kann weiter seine hohen Margen eincashen, quasi unbehelligt von den Banken, die ansonsten den Markt ja fluten würden mit entsprechenden Angeboten. Fazit, wer also jetzt im Cannabis-Sektor wirklich mitmischen will, sollte sich auf Sonderchancen wie Innovative Industrial Property konzentrieren und die herkömmlichen Player eher meiden. Wenn doch, dann bitte nur auf absolute Marktführer wie Canopy Growth oder eventuell noch Kronos setzen, nicht aber auf die kleineren Player. So viel dazu, kurz und bündig. Im nächsten Video am Sonntag geht es um einen geheimen Grund für die massive Aktienrallye in der letzten Dekade, den viele nicht auf der Rechnung haben. Und falls ihr das Video am Sonntag nicht verpassen wollt, klickt einfach auf den Abonnieren-Button unter dem Video und aktiviert das Glöckchen und seid ihr kostenlos immer dabei bei jedem Video ab sofort. Bis dahin macht's gut, ich mache jetzt wieder Urlaub wie die Lehrer. Ich bin Armin Brack, bis bald, ciao.